ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം ചെയ്ത് പഠിച്ചോണം ജസ്റ്റ് ഹോംവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വീഡിയോ കണ്ടേക്കരുത് നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോംവർക്കിന് മാത്രമല്ല എക്സാമിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നീടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രയോജനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അലീന മിസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എന്താണ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നമ്പറുകളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് പഠിച്ച് തീർക്കാവുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ചെയ് ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാത്സ് എത്രത്തോളം കാലം നിങ്ങളിത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയാം ഒത്തിരി പേരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അനാലിറ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ സീറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് നിങ്ങളും കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ആദ്യം ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങളെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡോട്ടുകളൊക്കെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഡോട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ ആ മൂന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന ടീച്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചോളാം ആ മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾസിനകത്തും ട്വൻറ്റി ഡോട്ടാ ആണല്ലോ അപ്പം ട്വൻ ഇപ്പം ടീച്ചർ ട്വൻറ്റിക്ക് പകരം ടീച്ചർ ടെൻ എടുക്കുവാണ് ടെൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് ടീച്ചർ ഇപ്പം ടെൻ ഡോട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ ഡോട്ട്സ് ഇതേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടെൻ ഡോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഒറ്റ റോയാക്കി എഴുതി വേണമെങ്കിലും ടീച്ചറിനൊരു റെക്റ്റാങ്കിളർ ഫോമിന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ആണല്ലോ ഇനി ട്വൻറ്റി ഡോട്ട്സിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും വേണമെങ്കി
രണ്ട് റോസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് അവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ റോ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് എത്രയുണ്ട് ട്വൻറ്റി കോളംസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് റോസും ഉണ്ട് എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റോ ഫൈവ് കോളംസും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പം ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ പറയുക ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡോട്ട്സ് വന്നിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ ഇതുപോലത്തെ റെക്ടാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറയുവാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ റോസും കോളംസും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റുമായിട്ട് എടുക്കാം വിട്ടും ഹൈറ്റും എത്രയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് വിട്ടായിട്ടും ഇതിനെ ഹൈറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇതിനെ ഹൈറ്റായിട്ടും ഇതിനെ വിട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വിട്ട് ടു ആണ് സോറി ഹൈറ്റ് ടു ആണ് വിട്ട് ടെൻ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പം ഹൈറ്റ് ഫോർ ആണ് വിട്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡോട്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എത്ര വിട്ട് എത്രയായിട്ടും ഹൈറ്റ് എത്രയായിട്ടും എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ എടുത്തു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ ടു ഹൈറ്റും ടെൻ വിട്ടുമായിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വന്നപ്പോൾ വൺ ഹൈറ്റും ട്വൻറ്റി വിട്ടുമായിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ ഫോർ ഹൈറ്റും ഫൈവ് വിട്ടുമായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരിക്കും വൺ വി ഹൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോറും ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നേരെ ചെയ്തതുപോലെ ഒറ്റ റോയിൽ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ അപ്പോൾ വണ്ണും ട്വൻറ്റി ഫോറും ടീച്ചർ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിലോ ടു ഹൈറ്റ് ടു എടുത്തു അതായത് ടു റോസിലായിട്ട് എടുത്തു ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം വരും എന്നെങ്ങനെ അറിയുന്നത് ആ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു ഹൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്വൽവ് വരും ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ടീച്ചർ നോക്കാൻ പോവുക ത്രീ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ത്രീ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ടീച്ചർ എടുത്തത് അതായത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് റോസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയെങ്കിലും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ അപ്പോൾ അതറിയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എയ്റ്റ് ത്രീസ് ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചെയ്യുന്ന അറിയാം ത്രീ എയ്റ്റ്സ് ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരും അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് അത് സോറി ഹൈറ്റ് മൂന്നായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് റോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കോളം വേണ്ടി വരും എട്ട് കോളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്രയും ഡോട്ട്സ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡോട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ കിട്ടും ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ത്രീയും എയ്റ്റും പറ്റും ഇനി ഫോർ വെച്ചിട്ട് പറ്റുമോ ഫോർ വെച്ചിട്ടും പറ്റും നിങ്ങൾ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഒന്ന് ചെല്ലി നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ടോ ആ ഫോർ സിക്സ് ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ടീച്ചർ എടുക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് റോസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം റെക്ടാങ്കിൾ ചെയ്യാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇനി സിക്സിൻ്റെ പറ്റുമോ സിക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിക്സ് ഫോർ സാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നതും സെയിം ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസമില്ല ഇനി അടുത്തത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും തന്നെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ അപ്പം
ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഓരോ അതായത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ ടീച്ചറിന് അറിയാം വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്തായാലും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണല്ലോ അല്ലേ വൺ വെച്ചിട്ട് ഏത് സംഖ്യയാണ് ഇപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം വൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കിട്ടും ദെൻ ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാമാണ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ടീച്ചർ അതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുക നിങ്ങളെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചറ് ട്വൻറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഡോട്ട്സ് വെച്ച് റെക്ടാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ആ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി കിട്ടും അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തന്നെയല്ലേ ഇനി ടു ഇൻറ്റു വരുമ്പോഴോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി ട്വൻറ്റി വരാൻ പറ്റിയ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ട്വൻറ്റി വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്വൻറ്റി വരുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഇനി ഫോറിൻ്റെതാണെങ്കിലോ ഉണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഇല്ല ഫോർ ഇല്ല ഫോർ ഉണ്ട് ദെൻ ഫൈവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ദെൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പുറകോട്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നത് സെയിം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ ആറ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇരുപതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ടെൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ട്വൻറ്റിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ടീച്ചർ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അപ്പോൾ ഇതുപോ ഈ നമുക്കൊരു ഒരു നമ്പറിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ആ ഒരു നമ്പർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമോ ആ ആ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതാതെ വെറുതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിലോർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റിയുടെ ഏതൊക്കെയാണോ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് അത് എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും മിസ്സായി പോകാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഫൈവ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും എഴുതിയില്ല നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ണും ട്വൻറ്റിയും പിന്നെ ഫൈവ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് എഴുതി പക്ഷേ ഫോർ മിസ്സായി പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മിസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ലാതായി പോകും അതുകൊണ്ട്
ഇല്ല എയ്റ്റ് ഉണ്ടോ എയ്റ്റ് ത്രീസ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്മളത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എഴുതിയത് പോലെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സ് എടുത്ത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഡോട്ട്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡോട്ട്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഏതൊക്കെ അളവിലുള്ള റെക്ടാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വിട്ടും ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശരിക്കും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഡോട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെക്ടാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തേർട്ടി ഡോട്ട്സ് ആകുമ്പോഴോ ഹൈറ്റ് വണ്ണും വിട്ട് തേർട്ടി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഒരു റോയും തേർട്ടി ഡോട്ട്സും ഒറ്റ അടിക്കുക ഒറ്റ റോയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ ടു ഹൈറ്റ് ടു വരിക അതായത് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വന്നു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര എണ്ണം വരണം ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ തേർട്ടീൻ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് മുപ്പത് വരുന്നത് ഇനി ത്രീ ഹൈറ്റ് വന്നാലോ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഹൈറ്റ് വന്നു അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഇനി അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര കോളംസ് വരണം എന്നറിയാനായിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് തേർട്ടി പറഞ്ഞേ ത്രീ ടെൻസ് ആർ തേർട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഹൈറ്റും വിട്ട് ടെന്നും ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫോർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും തേർട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൈറ്റും ഫൈവിൻ്റെ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൈറ്റും വിട്ട് സിക്സും വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ഡോട്ട്സ് വെച്ച് റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഇനി പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് സിക്സാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വരും ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത് തിരിച്ചെഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത്രയും ഓപ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പം ഒരുപോലത്തെ തന്നെ ഇപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവും അടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പോകുന്നത് അതായത് പിന്നെ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വരുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പം തേർട്ടി വരും തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുമ്പം തേർട്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ഏറ്റവും മേളിലായിട്ട് വിട്ടും ഹൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നാല് രണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള റോസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി തേർട്ടിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതണം വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഈ ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് എനി നമ്പർ ഏത് നമ്പർ തന്നാലും അതിന് ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം ഇനി അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫാക്ടർ പേഴ്സ് ആണ് അതൊക്കെ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങളിത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ടീച്ചറിവിടെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്
പറ്റാതെ വരും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും വണ്ണും പിന്നെ ആ സംഖ്യയും എന്തായിരിക്കും ഫാക്ടറുകളായിരിക്കും ഏത് സംഖ്യ എടുത്താലും രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് വണ്ണ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും ഫാക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്പറും ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി ടു ഇൻറ്റു എത്രയെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടുമോ ഇല്ല അതിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലേ ഓക്കെ കാരണം ടു ഇൻറ്റു ഒരു മൾട്ടിപ്പിളും മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പോലും ഫൈവിൽ അവസാനിക്കുന്ന വരത്തില്ല അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാ അറിയണമെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ത്രീ വെച്ചൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഫോർ എടുത്തു വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ഫോർ ഇൻ ത്രീ പോകുമ്പോൾ വൺ ഫൈവ് താഴോട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ ഫൈവ് വരും ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ നോക്കിയേ റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ത്രീനെ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഇനി ഫോർ ഫോർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ല ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പറ്റത്തില്ല കാരണം ഫോർ ടെൻ സാർ ഫോർട്ടി ആണ് ദെൻ ഫോർ ഇലവൻ സാർ വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോറേ വരത്തുള്ളൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരത്തില്ല ദെൻ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അറിയാവോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചെല്ലുന്നതാണ് ഫൈവ് നയൻ സാർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇനി വരുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് സിക്സിൻ്റെതിനകത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇല്ല സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ സെവൻ്റതിനകത്താണെങ്കിലോ ഇല്ല സെവൻ്റതിനകത്തും ഇല്ല ദെൻ എയ്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ഇല്ല എയ്റ്റിൻ്റെ അതിനകത്തും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇല്ല ദെൻ നയൻസിനാണെങ്കിലോ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിനി അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പറഞ്ഞേ വൺ ത്രീ ഫൈവ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എന്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഇത് എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ബി ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി അറുപതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇനി ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി വരുന്നേ ചുമ്മാ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അറുപതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് സീറോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആണ് സിക്സ്റ്റി വരുന്നത് ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വരുമോ അതും എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നേരെ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക സിക്സ്റ്റീനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സീറോ ദൻ ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതും അപ്പം എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി വരും ഓക്കെ ഇനി വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടുമോ നോക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ഇവിടെ ടു വരും സീറോ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണോടെ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അടുത്ത സിക്സ്റ്റീൻ സോറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്രയെങ്കിലും ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി കിട്ടുമോ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റീനെ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ സാർ
നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആപ്പാ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി അറുപതിൻ്റെ ഫാക്ടറുകളുടെ എണ്ണം എഴുതാൻ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് സോറി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കോമായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അറുപതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ആണോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ ഓരോന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കം അത് ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റി വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റി വരുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴും സിക്സ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് അറിയാണ്ട് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി വൺ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു ആദ്യം എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു ഇനി ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണ് സെവൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെവൻറ്റി ടു വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ടീച്ചറ് സെവൻറ്റി ടുവിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഈ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ നല്ല തറവായിട്ട് നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അടിത്തറ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ അപ്പം ട്വൻ സെവൻറ്റി ടുവിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ എടുത്തു ത്രീ ടൂസ് ആർ സിക്സ് വന്നു സെവനിന് സിക്സ് പോകുമ്പോൾ വണ്ണ് കിട്ടും ദെൻ ഈ ടു എടുത്ത് എഴുതും അപ്പോൾ സിക്സ് ടൂസ് ആർ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ സീറോ കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ടീച്ചർ അടുത്ത് നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്യെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു കിട്ടുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ടീച്ചറെ സെവൻറ്റി ടു എഴുതി അതിനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് സെവൻ എടുത്തു ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് മിച്ചം ഒന്ന് വന്നു ഈ ടു താഴോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് വരും അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ടീച്ചർ ഫോർ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഫോർ വെച്ച് ടീച്ചർ സെവൻറ്റി ടുവിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ത്രീ വരും അല്ലേ ടുവും വരും എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും സെവൻറ്റി ടു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ അല്ല സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെവൻറ്റി ടുവിനെ സിക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ വൺ സിക്സ് ആർ സിക്സ് സെവനീൻ സിക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ അല്ലേ ദെൻ ഈ ടു എടുത്ത് എഴുതി സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സെവൻറ്റി ടു ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി സെവൻ ഇൻറ്റു കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റത് ഇങ്ങനെ ടു വരാനുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സെവൻ ഇൻറ്റു എന്തായാലും കിട്ടത്തില്ല ഇനി കിട്ടുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ടുവിനെ സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുക വൺ സെവൻ സാർ സെവൻ സീറോ ടു എടുത്തു അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ടു വന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമോ റിമൈൻഡർ സീറോ വരണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലേ ഉള്ളൂ അതതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ദെൻ അടുത്തത് വരുമ്പം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എത്രയായാലും സെവൻറ്റി ടു വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് നമുക്കല്ലാതെ ചെയ്യാതെ തന്നെ അറിയാം എയ്റ്റ് നയൻ സാർ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ദെൻ അടുത്തത് നയൻ
ഇനി ടുവും തേർട്ടി സിക്സും ഇങ്ങനെ ടീച്ചർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫാക്ടർ പേഴ്സ് ആണ് ഇനി ത്രീയും ട്വൻറ്റി ഫോറും ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ പെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോറും എയ്റ്റീനും ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതുക കോമ ഇട്ടിട്ട് സിക്സ് കോമ ട്വൽവ് അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക എയ്റ്റ് കോമ നയൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ പേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ നേരത്തെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് പഠി പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫാക്ടർ പേയ്സ് എഴുതി ഓക്കെ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫാക്ടർ പേയ്സ് ആക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഓരോന്നും ആ ഇൻറ്റു ഇട്ട് എഴുതിയത് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ കോമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഫാക്ടർ പേഴ്സ് ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒരു ഹോംവർക്ക് തരുവാണ് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ടീച്ചർ ഈ ഫാക്ടർ പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അത് കമൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് തരണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഫാക്ടർ പേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡ് ദ ഫാക്ടർ പേഴ്സ് ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നയൻറ്റി ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണെന്നുള്ളതിന് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എവിടം വരെ ഉണ്ടോ അത്രയും ചെയ്യുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ പേയ്സ് ആക്കി എഴുതുക അപ്പം നയൻറ്റി നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ ടു ഇൻറ്റു കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ചെയ്ത് 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 ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ പേയ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പോർഷൻ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാ